രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എൻ എം എം എസിന്റെ സാറ്റിലെ ഫിസിക്സ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്നും ഒരു അടിസ്ഥാന എസ് ഐ യൂണിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക വാട്ട് ആംബിയർ സെന്റിമീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം രണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ലെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രണ്ട് മീറ്റർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് മോൾ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് മൊത്തം ഏഴ് യൂണിറ്റുകളാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാൻഡില എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് വെയ്റ്റ് മാസ് എന്നതിന് വേണ്ടി കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും യൂണിറ്റ് ആണ് ബേസിക് എസ് യൂണിറ്റിൽ ഏഴ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് അതിൽ നമുക്കിവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംബിയർ ആണ് നമുക്കിവിടെ സൈസ് യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഏതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ദൂരം സമയ ഗ്രാഫ് നിരീക്ഷിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഈ ദൂരം പത്ത് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ മുപ്പത് മീറ്റർ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ പറയാം ടൈം ഈക്വൽ ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈക്വൽ ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു വസ്തു ഒരു സമചലനത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്കുള്ളത് യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് റെസ്റ്റ് തെറ്റാണ് വസ്തുവിൻ്റെ വേഗത കുറയുന്നു വസ്തുവിൻ്റെ വേഗത കുറയുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയും തെറ്റാണ് വസ്തുവിൻ്റെ വേഗത കുറയുന്നില്ല വേഗത കൂടുന്നുമില്ല വേഗത സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്തത് വസ്തുവിൻ്റെ വേഗത അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകുന്നു വസ്തു വേഗത നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ടൈ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വസ്തുവിന് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വേഗത അത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയുള്ളത് വസ്തുവിൻ്റെ തോരണം അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തോരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആസലറേഷൻ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വെലോസിറ്റി മാറുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആസലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആസലറേഷൻ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആസലറേഷൻ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഒരു കായിക താരം ആർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്താകൃതിയായ ട്രാക്ക് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമാക്കുന്നു നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിലാണ് ഒരു റൗണ്ട് പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ താരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാന്തരം എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും അടുത്ത നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൽ വീണ്ടും ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും ഇപ്പോൾ എൺപത് സെക്കൻഡായി അടുത്ത നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൽ വീണ്ടും റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡായി ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡായി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് എൺപത് നാൽപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ എത്തുന്നത് ദർ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് സ്ഥാനാന്തരത്തെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ സ്ഥാനാന്തരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലും വ്യത്യാസമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കാം ടു പൈ ആർ ആണ് ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക മൊത്തം മൂന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പൈ ആർ ആണ് മൊത്തം ഡിസ
എൺപത് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം മർദ്ദത്തിൻ്റെ ശരിയായ സമവാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് പെര് ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സിന് എന്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ഗീവ്സ് പ്രഷർ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മർദ്ദം സമ വ്യാപക മർദ്ദം മൊത്തത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പരപ്പളവ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റാണ് മർദ്ദം സമം പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രസ്റ്റ് ബൈ ഏരിയ ത്രസ്റ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ വ്യാപക മർദ്ദം ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ള ഈ സമവാക്യം ഇവിടെ മർദ്ദം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ദിവസം സ്നേഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആർ യൂസ് ടു ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൃഗറിയ എണ്ണ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീസ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്നേഹങ്ങൾ ഘർഷണം കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണയും ഗ്രീസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക ലൂബ്രിക്കൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പല വസ്തുക്കളും അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ സ്നേഹങ്ങൾ അതാ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഘർഷണം കൂട്ടുന്നതിനാണ് അല്ല ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ബാൾ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സിഡൻ്റ് ചുറ്റുമൊക്കെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ബാൾ ബിയറിങ്സ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ താപം കൂട്ടുന്നതിന് എന്നാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് താപം കൂടുക അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കൂടുന്നില്ല കുറയുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ത്വരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ത്വരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ റൊഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന് തുല്യമായത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള രസയോഗം സെവൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ മെർക്കുറി പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള രസയോഗം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടതുക്കുന്ന ഒരു കല്ലിൻ്റെ ചലനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം എ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ ചൂസ് ദ ഗറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വസ്തു സമചലനത്തിലാണ് വസ്തു ഒരിക്കലും സമചലനത്തിലാവില്ല കാരണം വസ്തുവിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് വസ്തു സമചലനത്തിലാവില്ല വസ്തു സമത്വരണത്തിലാണ് ത്വരണത്തിനാണ് കറക്റ്റാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ജി ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണ് ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇടുന്ന ഒരു കല്ലിൻ്റെ ചലനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തു സമതോരണത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തു സമതോരണത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ആസലേഷൻ കൂടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ വസ്തു സമതോരണത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വസ്തു സമമന്തീകരണത്തിലാണ് എന്നുള്ള ആൻസർ തെറ്റാണ് കാരണം വസ്തു സമമന്തീകരണത്തിലാവുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് വസ്തു സമമന്തീകരണത്തിലാവുക അപ്പോൾ സ്പീഡ് കമ്മിയായി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വസ്തു സമമന്തീകരണത്തിലാണ് എന്ന് എഴുതാം വസ്തു ദോലന ചലത്തിലാണ് എന്നുള്ള ആൻസറും എന്താണ് തെറ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുത കാന്തം ഉപയോഗി വൈദ്യുത കാന്തം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഉപകരണം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം വൈദ്യുത ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ല് വൈദ്യുത മോട്ടോർ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഈ വൈദ്യുത ഫാനിൽ ഇലക്ട്രിക് വൈദ്യുത ഗാന്ധിയ പ്രേരണയുണ്ട് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലിലുണ്ട് വൈദ്യുത ഗാന്ധിയ വൈദ്യുത മോട്ടോറിലുണ്ട് ഈ എക്യുപ്മെൻസിലൊക്കെ ഈ വൈദ്യുത ഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വൈദ്യുത ഗാന്ധി ഉപയോഗിക്കാത്ത സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൽ മാത്രമാണ് വൈദ്യുത ഗാന്ധി ഉപയോഗിക്കാത്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ലാബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് ലാബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ വർക്ക്സ് ഇൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി ടു ലിക്വിഡ് ടു കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് നമുക്ക് ലാബോറ
അപ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ നടക്കുന്നത് സംവഹനമാണ് ആ വാതകങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം മാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സംവഹനമാണ് അതായത് കൺവെൻഷനാണ് വികരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താപം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാണ് വികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചാലനം സംവഹനം വികരണം കണ്ടക്ഷൻ കൺവെൻഷൻ റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നത് മീഡിയ ഇല്ലാതെയാണ് മീഡിയ ഇല്ലാതെ ടീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് റേഡിയേഷൻ സൂര്യൻ എന്നുള്ള ഹീറ്റ് താഴേക്ക് എത്തുന്നത് മീഡിയ ഇല്ലാതെയാണ് റേഡിയേഷൻ വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബൾബിലുള്ള ഹീറ്റ് താഴേക്ക് എത്തുന്നത് ഒന്ന് റേഡിയേഷനും പിന്നെ ഒന്ന് സംവഹനം കൂടി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സും പിന്നെ സംവഹനം എന്ന പ്രോസസ്സും കൂടിയാണ് ബൾബിലുള്ള ഈ ഹീറ്റ് താഴേക്ക് എത്തുന്നത് താപീയ വികാസം എന്നത് മെറ്റൽ എക്സ്പാൻഷൻ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തെർമൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വോളിയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഈ വോളിയം എക്സ്പാൻഷനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഐസ് ഉരുകുമ്പോൾ വോളിയം കമ്മിയാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണം ഐസ് ഉരുകുമ്പോൾ വോളിയം കമ്മിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവ